那现在社会上，从中产阶级就分了新富跟新贫。那我们都想做新新富阶级嘛？那就要有方法。各位，等一下就是要跟你分享，怎么样可以做新富阶级这样的一个过程。因为我要我要现身说法，告诉你，因为我在三年前我还是在上班嘛，对不对？那上班，上班就是说实在的，就是中产，甚至他就是新品，你怎么样往上提升？这个过程，等一下我们来讨论一下。那台湾也不是全然没有救，知道吗？台湾有些数字是很棒的，而且我们开始了解台湾的生命力在哪里呢？你看哦，全球知识经济排名第二十一名呢，代表一件事情：台湾在追求知识经济那样的一个一个潜力。是很深的，代表台湾在转型往知识经济路上。还有就是全球网络准备度排名，居然今年排到第七名，也就是你们现在 ADS 的普及率高不高？很高咯。我们在五年前那时候 ADS 才刚推的时候，普及率很低哦，使用网络的普及率不到两百万户哦。哦，那时候很低哦。现在呢？现在一千两百万人每天平均每天都在上网，很高哦。第二个哦，它不是只是网络普及哦，这个网络准备调查还包括学校的教育哦，还有社会法治的规划哦，还有例如说台北城、宜兰要变 WiFi 的无线城哦，这些都是网络准备。大家注意看哦，从这个数字要看到未来社会的趋势哦。快地球快乐指数排名哦。你看台湾排八十四名了，你看哦，那我们亚洲最快乐国家是哪一国？上面写哪一国？哪一国？亚洲最快乐国家？上面第几名？十二名吗？十二名以上有亚洲国家吗？有吗？没有了哈、哦。这是地理吗？十二名是越南，各位啊，你们常常都在说啊，越南人真可怜，来台湾赚没有多少钱，一万五千多，好可怜哦，你才被人家可怜呢。他们觉得他们快乐呢，有钱就快乐吗？谁说的？你去问那个有钱人，看他快不快乐。哎，所以快乐指数哦，台湾八十四名呢。幸福地图来啊，幸福哦！台湾觉得他幸福的，觉得他六十八名。哦，你看丹麦，他他这个国家，他觉得他们是全世，他们是最幸福的，他指数第一名哦。哦，所以你看哦，有没有钱哦，跟快不快乐、幸不幸福没有画上直接的等号了，没有了。这是一个人生的观念，尤其是有钱也不一定快乐哦。可是快有赚钱的目的是为了要幸福哦，啊，不要为了赚钱没有幸福，那本末倒置哦，哦，这个就是一个基础观念要有，再来谈怎么样在社会上有竞争力嘛。所以这边我们就提到喽，何谓科技化的服务业？我们提到它上面写哦，在每一个时代发展阶段当中哦，与产业中存着。存在着科技应用数位落差的鸿沟，科技化服务业即是清除时代数位落差、创造传统产业提升竞争力的行业，也就是他在把过去这些服务业没有竞争力的，透过我们的伊尔玛顾问师呢，去辅导他，让一家泡沫红茶店呢，能够用最有效率的方式、最省钱的方式呢，达到找客人的目的，或是提升他的竞争力，这就是科技化服务业。过去的科技化服务业都是什么？单纯卖你电脑、装你硬体、卖卖软体，那是零售业，不是顾问业，那没有意思的哈、哦。那现在科技化服务业要成功有五个关键，第一个，他要有一二骂顾问师啦。什么叫一二骂顾问师？就刚才讲的，一化、N 化、R 化，他要懂得利用这些特性去帮店家创造效益。而这顾问师是从哪里来的？是从各行各业的精英转战而来的，回归生活领域啊。例如说，我们有个伊尔玛顾问师，他原来是在长庚养生村当了九年的工程师，我薪水也很高哦。可他发觉到工程师会有人生的瓶颈，对不对？
，所以他就开始转战医院骂顾问师。这个行业呢，他就会往医疗、照护、远距医疗这个领域的客户逐渐去生根、去发展，然后带给这个行业呢、这个领域的客户呢竞争力，然后他也会赚到钱。这是一个感恩的环境哦。例如说，他就会跑保全工会。哦，保全工会是我们客人哦。那保全工会现在要提升它社区楼管的竞争力，它就会结合科技化服务业做远距医疗。那社区就是安养院，你不你要挂号在家里就可以挂号了。他就去推动这一块，然后不会挂号的呢，就到楼下呢警卫那个守卫他帮你挂号，去医院的时候就可以准备去了。这就是科技化服务业在于保全业的应用啊。哦，例如说第二个。所以伊玛顾问师，他的内涵的培养是非常非常重要，很重要哦。然后这个行业教学校有没有教这个行业？什么伊玛顾问系啊？没有。所以我们这些顾问有哪些人呢？有那个国大代表，有那个乡代会主席，有工程师，有过去有老师，有证券业的，有银行业的。所以我们的顾问是从各行各业精英过来的。所以不论他过去学什么，最重要是他未来怎么走。不论你过去如何，最重要是你将往哪里走。最怕没有开始，各位同学，我们最怕没有一个好的开始，否则你们永远现在是活在过去当中。哦，那过去带给你们的影响，你们很清楚。所以你们在这一堂课里面呢。你们要去思考一下你们的未来哦。第二个，趋势应用商品的整合，我们学校是不是有 RFID 啊？啊，有 ZB 啊，哈，这样的一个一个一个一个研究中心。那顾问师就是把这些简讯啊、网络 VOIP、GPS 定位整合之后呢，变成自己的武器呢，那到客那边呢，再帮他分解，是一个他需要的产品。所以量身定做商品能力就必须要有。例如说，我们去高雄市民生医院，好，我们去拜访他。他说他有一个需要，就是当有紧急状况来的时候，护理站人员手忙脚乱，不知道怎么办，所以我们就帮他想了一个办法，就是做五张卡片，分 A、B、C、D 五五种级数。这卡片是 RFID 卡片哦，然后有一张刷卡，一个读卡机 reader， 然后当发生 C 级的。三级的状况就是拿三级卡片来刷，一感应之后就会发出特定人简讯，而且通定特定的内容，请那些医生、那些护士、那些义工赶快回医院，叫紧急召回网。过去没有这种产品啊，没有啊，我们是帮医院量身定做，也就是我们顾问师到了现场。才知道哦，我研究之后发觉你需要这样的东西才能解决你临时很乱的状况。还打电话，医生都不开机怎么办？哦，你用简讯发给他，还有通联记录，看到他有没有看哦？哦，这就是在技术上要加强的。那这个是基本面，例如说 GPS， 啊，我们有一个产品叫做宝贝机啊，它就是小朋友哈、哦，万一时间到八点没有进校门。啊，是不是简讯就通知家长小朋友没有到？啊，家长就会说奇怪，明明出去还没有到，他就打拨一个宝贝机的号码，然后呢，这个宝贝机本身是 GPS， 就会发一通简讯，主动告诉家长小朋友现在的位置在哪里。哦，那我就知道哦，原来没有进校门是跑到哪里去，这又结合 GPS 嘛。所以你会发觉科技化服务业是在整合所有技术。所以我们做这个行业很希望一件事是，社会越进步，技术越发达，这个行业就会越兴盛。所以由衷的感谢那些工研院，感谢我们中央研究院，感谢社会上从事资讯服务业的人，让这些行业更生根、更发展，科技化服务业就应运而生。所以科技化服务业就是过去呢，等于说把传统的杂货店提升到 Seven Eleven 的模式的过程。所以每个科技化服务业就是一家当地的店，来服务当地需要服务的人。